Mijn naam is Karel van der Zanden en ik geef dit jaar de cursus Communicatie. We zijn aangeland bij het 4FR-verkeer wat je in de praktijk kunt tegenkomen. Dit begint op bladzijde 11. Daar wordt uitgelegd wat het verschil is tussen 4FR en IFR-verkeer. Een belangrijk boek is daarbij de AIP. Deze kun je vinden op internet en is volledig gratis toegankelijk. Nadeel is dat deze informatie ongelooflijk veel is. Alles wat kan en mag wordt uitgespeeld. Kan behoorlijk overweldigend zijn. We onderscheiden daarin gecontroleerde en ongecontroleerde velden. De zogenaamde groene velden. En die zijn over het algemeen voor ons van het meeste belang. Een groen veld kun je herkennen als je op de radio uitluistert en je hoort... Bijvoorbeeld Hogeveen Radio. Dan weet je dat dat een groen veld is. Je hoeft dus geen vluchtplan in te dienen om daar te mogen komen landen. Als je Hogeveen oproept kun je om informatie vragen. En dan krijg je informatie terug. Bijvoorbeeld over de landingsrichting, eventuele obstakels of de wind. Wat maar op dat moment belangrijk is. We gaan de voorbeelden doornemen. Op bladzijde 12, daar zien we weer de frequenties staan die uh, voor de zweefvliegerij gebruikt worden. En dat zijn niet de frequenties die je bijvoorbeeld op Hogeveen of Teuk tegenkomt. Dat zijn weer unieke frequenties en die kun je in de AIP terugvinden. Ook in de AIP kun je dingen terugvinden als banen, baanlengte, baanrichting, verharding en nog veel meer. De taal in de radiotelefonie is Engels. Dat is internationaal. Kom je echter bijvoorbeeld in Frankrijk, dan zul je ook merken dat in de nationale taal bij vliegvelden gepraat wordt. Oftewel, als je het helemaal niet weet, gebruik Nederlands. Dan zien we op bladzijde 12 het blauwe blokje en dat is wat jij als vlieger doet. Drachten Radio Papa Hotel 731. Op dat moment moet je luisteren. Eigenlijk is dat iets waarbij elke oproep je mee moet beginnen. Luisteren. Is het druk? Is er heel veel verkeer heen en weer? Wachten tot er een pauze komt en jij kunt op dat moment je bericht voorbereiden. Drachten Radio, Papa Hotel, 731. Drachten die zal dan reageren. Papa Hotel, 731, Drachten Radio, go ahead. Je weet dus dat er iemand is. Je weet dat het een groen veld is en je weet dat de communicatie over en weer voldoende is. Dan ga je melden wat je wil. Glider, via bar. Two miles west of Drachten. Kilometers mag natuurlijk ook. Hoogte, 1500 feet. Mag natuurlijk ook in gewoon meters. Daarmee geef je duidelijk aan, wat wil ik van jou? Het station gaat dan terugkomen. Dat is weer het groene blok dat op bladzijde 13 staat. Papa Hotel 731, Drachten Radio. We have a right-hand circuit, runway in use, 26. Wind, 190, 12 knots. Q&A, 1013. Nederland is gelukkig erg vlak. En de kleine hoogteverschillen die we hebben zijn niet zo bar interessant. Op dat moment zou je je hoogtemeter kunnen instellen op die 1013 die aangegeven wordt. Als je dan weet, het vlieg van Drachten ligt op hoogte, laten we maar even zeggen 50 meter, dan begin je je circuit op de veldhoogte 50 meter, plus wat jij nodig hebt, 200, 250 meter, om een gewoon circuit te kunnen vliegen. En in dit geval, wat aangegeven is, een rechte handcircuit. Het volgende blokje, 4, 2, 2, gaat over viervaart communicatie op gecontroleerde velden. En die kun je dan weer herkennen aan bijvoorbeeld Tower. In dit geval wordt Eelde Tower aangesproken. Eelde Tower, Papa Hotel, 771. Goedemorgen. Ongebruikelijk, maar het komt echt voor. RT is op zich heel erg gestandardiseerd en redelijk vast. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor vriendelijkheid. Eelde Tower komt terug met Papa Hotel 771, Eelde Tower, go ahead. Op dat moment heb jij je bericht al voorbereid en je weet wat je gaat zeggen. Jij zegt dan op dat moment Papa Hotel 71, glider, 4 var, 2 miles east of Assen, at 2500. Request to cross your CTR from east to west. 
via the south of the aerodrome direction of Drachten, between 2000 and 500 feet, 1500 feet, due to the weather. Papa Hotel 771. Je hebt dus hiermee aangegeven wie je bent, waar je bent, wat je bedoeling is en hoe je het wil doen en waar je het wil doen. Allemaal belangrijke informatie om de verkeersleider op de toren, in dit geval Eelde, te kunnen laten besluiten de reply. Nou, er worden twee voorbeelden gegeven hier, een weigering. Papa Hotel 771, Eelde Tower, negative, unable to clear you due to traffic on final runway 05. Oftewel, om het simpel te zeggen, er zijn vliegtuigen en jij wilt er dwars doorheen vliegen en dat zou nogal rommel kunnen geven. En hij geeft ook een opdracht daarna, stay outside the Eelde CTR, Papa Hotel 771. Op dat moment moet je dat ook bevestigen. Je kunt niet maar voor het vaderland weg dan uh, voorvliegen. En je zou kunnen zeggen, Eelde Tower... Papa Hotel 771, will stay clear of the CTR. Have a great day. Bye bye. And leaving your frequency. Want er is geen reden om op die frequentie te blijven. Eelde Tower zou ook toestemming kunnen geven. En in dit geval wordt er een hele vriendelijke manier toestemming gegeven. Papa Hotel 771, goedemorgen Eelde Tower. You're clear to cross the Eelde CTR between 2500 and 1500 feet. Wat je ook zou kunnen verwachten dat je een squawk krijgt. Dat jij een unieke code krijgt die je in je transponder moet zetten. En daarmee kan Ilde Tower jou goed volgen op de radar. En we zien dat ook op bladzijde 14. Q&H 1016. Dit komt dus van Ilde Tower. Remain south of the aerodrome. Squawk 1234. Papa Hotel 771. Op dat moment ben jij ook weer verplicht om dit terug te lezen. Clear to cross CTR from east to west between 2500 and 1500 feet. Q&H 1016, squawking 1234. We'll go south of the aerodrome. Papa Hotel 771. Je kunt ook nog aangeven, we'll report leaving. Op het moment dat jij de CTR verlaat, wil je ook weer naar de andere frequentie, bijvoorbeeld Dutch Mill, en laat je CTR dat weten. Goed, de communicatie met bijvoorbeeld Ilde Tower en alle andere gecontroleerde velden, daarvoor moet je echt je RT-diploma hebben. 